தொற்காலை போல வாழை நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் கல்லூரியில் படிக்கிறோம் வேலை செய்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறோமா நான் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் நன்மை செய்யணும் தானம் தர்மம் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட பலிமை தான் அங்கே பிரியமாக இருக்கிறார் ஏழைக்கு உதவி செய்யணும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யணும் ஆதரவு பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யணும் உங்களுக்காக மனதொருகிறார் திருப்பூர் மாவட்டம் குடிமங்கலத்தில் நடந்த பெண்கள் எழுப்புதல் முகாமில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டு தேசத்திற்காகவும் குடும்பங்களின் ஆசிர்வாதத்திற்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை எடுத்தார்கள் இப்பொழுதும் சகோதரி ஜாய்ஸ் லாசரஸ் அவர்கள் வழங்கிய தேவ சேதியை காண்போம் எனக்கு அருமையானவர்களே வேதாகமத்தில் இருந்து புஸ்தகம் அறுபத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிப்பேன் நீங்கள் கவனமாக கேட்கணும் கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்ன அபிஷேகம் பண்ணினார் திருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட் அவிழ்த்தலை கூறவும் கர்த்தருடைய அனுக்கிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆதல் செய்யவும் சீயவனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் கிறிஸ்து இயேசின் ஊழியத்தை முன் அறிவித்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசி கிறிஸ்து பேசுவதாக இந்த வார்த்தைகளை முன் அறிவித்து எழுதினார் கிறிஸ்து இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் வந்து அவரது ஊழியத்தை நிறைவேற்றியதை ஸ்ரீசேச நூல்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் துயரப்பட்டவர்கள் மீது நம்ம இறக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் மனிதர்கள் மீது அளவிட முடியாத அன்புள்ளவர்களாகவும் ஆதல் படுத்தவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் இயேசு எதற்காக வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அவர் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி தெரிந்தார் தன்னை பார்க்குற மக்களுக்கெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லாதபடிக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்தார் தேடி வந்த மக்களுக்கெல்லாம் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறார் நன்மை செய்கிற தேவனாக இயேசு இந்த உலகத்தை சுற்றி திருந்தார் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு குரிசு பெண்களாக நம்மை ஆசிரியக்க அவர் சித்தம் கொண்டுள்ளார் ஆனால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டோடைய பிள்ளையாக மாறும்போது சமுதாயத்தில் பெரிய காரியங்களை ஆண்டவருக்காக நாம் செய்ய முடியும் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விசாசின் பிடியிலிருந்து ஆண்டோ நமக்கு விடுதலை கொடுக்குறாரு எதிலிருந்துலாம் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து ஆண்டோ நமக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறாரு அழிந்து கொண்டிருக்க ஆத்துமக்களை ஆதாயம் செய்யும்படியாக நாம் மாண்டிருக்க என்று சொல்லி நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இப்படி கத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து ஊழியம் செய்து வாழ்ந்த பெண்மணிகளை குறித்து நாம் வேதாகமத்தில் இருந்து பார்க்க போயிடும் தொற்கால்னு சொல்லி ஒரு பெண்ணை குறித்து சொல்கிறேன் இந்த தொற்கால் ஒரு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்த ஒரு சாட்சியான பெண் இவளை குறித்து வேதாகமத்தில் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்போம் யோபா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையிலே தொற்கால் என்னும் அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு ஷீஷி இருந்தால் அவள் நற்கிரியைகளையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் அவள் நற்கிரியைகளையும் தானம் தர்மங்களையும் மிகுதியாக செய்து வந்தாள் இவள் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி தொற்காள் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி இயேசுனுடைய ஷீஷி 
தொற்கால் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி அவள் இயேசுடைய சிசி இயேசுவோடு கூட இருந்தவள் மற்றவர்களுக்கு இயேசுவின் அன்பை பற்றி சொல்லி ஆண்டர்களை கொண்டு கூட ஒரு பெண்ணாக காணப்பட்டாள் பெரிய மேடையில் எழும்பி அவள் பேசுனதாக பேச சொல்லப்படலை பெரிய மேடையில் அவள் பிரசங்கித்தான் சொல்லப்படவே இல்லை ஆனால் அவள் இயேசுடைய சிசி இயேசுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தா நன்மை செய்கிறா தான தர்மங்களே செய்கிறா நன்மை செய்யணும் தான தர்மம் செய்யணும் இப்படிப்பட்ட பலியின் மேலே தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் இந்த தொற்கால் வந்து அநேக விதவைகளை பராமரித்து வந்தாள் தொற்கால் வியாதிப்பட்டு யோப்ப படத்தில் மறித்து போயிட்டா அப்போ இவ தொற்கால் மறித்த உடனே இவ்வளோடு கூட இருந்தவங்க எல்லாம் அவள் செய்த அந்த அங்கிகளெல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் காட்டி என்ன செய்கிறாங்க எங்களுக்கு நன்மை செய்தாலே இன்னும் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்தால் இவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் அழுது கொண்டிருக்காங்க தொற்கால் மறித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் அழுது கொண்டிருக்காங்க அப்பொழுது ஜோப்பா பட்டணத்தில் பேது இருக்காரு உடனே பேதர் கூட்டிகிட்டு வரும்படி ஆள் அனுப்புகிறாங்க பேதர் வராரு வந்த உடனே ஜனங்க எல்லாம் தொற்கால் செய்த அங்கிகளை காட்டி அந்த ட்ரெஸ்ஸை காட்டி அழுறாங்க அழுத உடனே இவள் உயிரோடு கூட இருந்தால் இன்னும் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்வாளே அப்போ இவளை உயிரோடு கூட எழுப்பி விடலாம் என்று சொல்லி பேதர் என்ன செய்கிறாரு எல்லோரும் வெளியே போக சொல்லிட்டு ஜோம் பண்ணுறாரு எழுந்துருன்னு சொல்கிறாரு உடனே பேதர் ஜோம் பண்ண உடனே ஆண்டோட வல்லம் அவர்களுக்கு இறங்கிட்டு மறித்த தொற்கால் உயிர் பெற்று எழுந்தால் என்று சொல்லி நாம் வேதாமத்திலே வாசிக்கிறோம் எனக்கு அருமையானவர்களே நன்மை செய்யணும் நன்மை செய்தில் நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது கலாத்தியர் ஆறு ஒன்பது சொல்லுது நன்மை செய்கிறதில் நாம் சோர்ந்து போகாமல் இருக்கணும் நன்மை செய்யணும் நம்மிடத்தில் வருகிறவர்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது தொற்காலை போல வாழ நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் கல்லூரியில் படிக்கணும் வேலை செய்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறோமா நம்மட கரத்தை நம்ம நீட்டுறோமா ஏழைகளுக்கு திக்கட்ட பிள்ளைகளுக்கு விதவைகளுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோமா உதவி செய்யக்கூடிய இருதயம் உங்களுக்கு காணப்படுகிறதா எனக்கு 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 எல்லாம் என்று சொல்லி நாம் மாறுத்தட்டி கொண்டிருக்கிறோமா தொற்கால் ஒரு ஆண்டோடைய பிள்ளை தான் நல்ல காரியங்களை செய்து அநேகரை ஆண்டோர்களை வழி நடத்தினார் விதவைகளை எல்லாம் ஆண்டோர்களை கொண்டு வந்தாள் அவள் வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவர்கள் அழுகிறார்கள் பேதர் வந்தபோது அவர்கள் அழுகிற காரியங்களை பார்த்து பேதர் ஜபித்து இன்னும் உயிரோடு இருந்தால் அநேக காரியங்களை செய்வாள் என்று சொல்லி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி இந்த தொற்காலே உயிரோடு கூட எழுப்புறாரு பாவத்திலே நாம் மறித்து கொண்டிருக்கிறோமா பாவ வாழ்க்கையை விட்டு நாம் எழுந்திருக்கணும் ஒரு நாளில் ஒரு சகோதரர் என்னை காணும்படியாக கடந்து வந்தார் அவர் இலங்கை தேசத்தை சேர்ந்தவர் திடீரென்று சொல்லி என்னை காணும்படியாக வந்தபோது நான் அவரிடத்துல கேட்டேன் என்னை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் இங்கே எப்படி வந்தீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டேன் அப்பொழுது அவர் சொன்னால் நான் இலங்கை தேசத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு கொடிய புண்டு விபத்தில் என் மனைவி மறித்து போனாள் என் கண் முன்னே என் மனைவி மறித்து போனாள் என் காலிலையும் குண்டு பாய்ந்து காலிலே ஓட்ட இருக்கிறது நடக்க முடியலை எனக்கு ஒரு பெண் பிள்ளை இருக்கிறா நாங்கள் ஒரு விடுதலை இருக்கிறேன் பிள்ளைக்கு திருமணம் ஒரு மனிதன் வந்து நான் திருமணம் செய்கிறேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் என் பிள்ளைக்கு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி வேணும்னு சொல்லி இந்த பக்கத்தில் வந்தேன் இங்கே வந்தவங்க உங்கள் உங்ககிட்ட வர சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் நான் வந்தேன்னு சொல்லி அந்த ஐயா வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு பார்க்க பரிதாபமான மனிதன் ஏழை மனிதன் வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறாரு தன்னோட தேசத்தை விட்டு நம்மட இந்தியா தேசத்துக்குள்ளே நம்மட இலங்கை அகதிகள் முகாமில் தங்கியிருக்கிறாரு பொழுது நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே அவங்க சொன்னாங்க என் பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் துணிலான் தாங்கம்மா கொஞ்சம் பணமும் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க கேட்ட உடனே நான் அப்படி ஜோம் பண்ணி கொண்டே இருந்தேன் கத்தடி ஆவி என்னோட பேச ஆரம்பித்தார் அவருக்கு கொடுக்கும்படியாக ஆவி என்னோட பேசினபடினால நான் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே போய் நான் வைத்திருந்த சேலைகளில் ஒரு ஏழு சேலை புது சேலையாக கொண்டு கொடுத்தேன் அநேக சகோதரி மார்க்கில் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க கொட்டு அப்போது உனக்கு கொடுக்கப்படும் நீ எந்த அளவில் அழைக்க அந்த அளவில் உனக்கு திருப்ப அழைக்கப்படும் வசனம் சொல்லுது நான் சொல்லலை வசனம் சொல்லுது கொடுக்கணும் வசனத்தின்படி பாலணும் வசனத்தின்படி நிற்கணும் சாட்சியான வாழ்க்கை பாலணும் நான் அப்பொழுது ஏழு சேலை கொண்டு கொடுத்தேன் அந்த ஐயா அந்த ஏழை மனுஷன் வாங்கி கையில் வச்சுட்டு அப்படியே அழுதாரு கையில் கொஞ்சம் பணமும் கொண்டு கொடுத்தேன் ஏன் எனக்கு வச்சுட்டு தெரியாதா எனக்கு ஏழை விடுமே நான் கொடுக்கணுமே நான் எனக்கு வச்சுருக்கலாம் நான் வந்து கொடுத்தேன் காரணம் என் கூட ஆண்டோ இருக்கிறாரு நான் ஆண்டோடைய பிள்ளை நான் ஆண்டோடைய பிள்ளை நான் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் நன்மை செய்யணும் தான தர்மம் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட பலிமே தான் ஆண்டு பிரியமாக இருக்கிறாரு ஏழைக்கு உதவி செய்யணும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யணும் ஆதரவு பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யணும் இல்லைன்னு சொல்லி கரத்தை
ஒரு இயேசுவை அறியாத ஒரு தம்பி என்ன பார்க்க வந்தான் உடனே என்னை பார்த்தோடனே என்ன தம்பி என்ன விஷயம் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே சொன்னால் நான் குடும்பத்தில் இருந்தேன் என் குடும்பத்தில் மூத்த பையன் என்ன அதாவது எங்கள் அப்பா அம்மா நீ தனியாக தனி கொடுத்தனும் போய் இருன்னு சொல்லி என்ன தனியாக அனுப்பிட்டாங்க ஒன்றுமே தரல அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொன்னால் எனக்கு ஒரு தையல் மிஷின் வாங்குறதுக்கு பணம் தாங்க நான் ஒரு தையல் மிஷின் வச்சானே என் மனைவி தச்சு பிழைச்சி விடுவா நான் ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுறேன் அதில் கிடைக்கிற காசை வச்சு என் குடும்பத்தை நடத்திவிடுவேன்னு சொன்னான் அப்பொழுது நான் ஜோமணி கொண்டே இருந்தேன் அப்பொழுது அவன் என்னிடத்தை கேட்கணும் ஒரு பழைய மிஷின் இருந்தால் பழைய தையல் மிஷின் இருந்தால் தாங்கணி பழைய மிஷின் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டான் அப்பொழுது நான் ஆண்டோட சமத்தை செபிக்கும் போது ஆண்டர் சொன்னார் புது மிஷின் வாங்கி கொடு பழசு கொடுக்கூடாது நீ புதுசு கொடுக்கணும் ஆண்டர் சொன்னார் அதே போல் புது மிஷின் வாங்கி கொடுத்தேன் தவறி தைக்காங்க துணி தைக்காங்க அவங்களுக்கு பிழைப்பு உண்டாக்க ஆண்டர் வழியை திறந்து கொடுத்தாரு நமக்கு அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம நன்மை செய்யணும் நன்மை செய்யணும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யணும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏசு அறியாத மக்களுக்கு நம்ம உதவி செய்து கிறிஸ்துவ நண்பை காட்டணும் கிறிஸ்துவ நண்பை காட்டணும் முன்மாதிரியான வாழ்க்கை நாம் வாழணும் ஏசுவோடு கூட தொற்கால இருந்தது போல நாம இயேசுவோட சிசியா நம்ம இருக்கணும் இயேசுவை பின்பற்றி வரணும் ஒருவர் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் ஒருவர் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னை தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவுள் சொன்னாரு அண்டவரை பின்பற்றி வருவேன் ஆண்டவரே அண்ட உண்மை பின்பற்றி வருவேன் ஆண்டவரே என்னை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமா இருக்க செய்யும் ஆண்டவரே யா தொற்காலை போல நான் மற்றவருக்கு உதவி செய்யணும் ஆண்டவரே தொற்கால் நல்ல ஒரு சாட்சியான வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி ஆண்டவரே என்னை குடும்ப வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற ஆண்டவரே என் கணவருக்கு ஒரு நல்ல மனைவியா நான் இருக்கணும் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல தாயா இருக்கணும் என் சபையில ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசியா நான் இருக்கணும் நல்ல ஒரு பெண்மணியா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் முன்மாதிரியான இருக்கணும் ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழணும் ஆண்டு ஒரேன்னு சொல்லி ஒரே இது தொற்காலை போல மாற்றுன்னு சொல்லி கேட்கணும் தொற்காலை போல என்ன மாற்றுன்னு சொல்லி கேட்கணும் ஒரு நாளில் ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு சகோதரி ஒரு சாட்சியை சொன்னார்கள் நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் அதாவது இந்த சகோதரி சொன்னார்கள் எனக்கு என் கணவர் நல்ல வேலை செய்கிறாங்க எனக்கு நல்ல ஐஸ்வர்யம் இருக்குது பணம் இருக்குது பொருள் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எனக்கு எல்லாம் இருக்குது நல்ல பிள்ளைகள் இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு எல்லாம் இருந்தும் எனக்கு யாருக்கும் உதவி செய்யறக்கா மனம் வர்றாது யாரும் கேட்டா இவங்க எதுக்கு கேட்காங்க இவங்களுக்கு எதுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் நம்ம நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம நல்லா இருக்கணும் யான் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு எதுக்கு எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கண்டே தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் யாருக்கும் ஒரு பைசா கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட கடின இருந்த உள்ள ஒரு பெண்மணியாக நான் காணப்பட்டேன் ஒரு சகோதரி எப்படி சாட்சி சொன்னாங்க நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் அப்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க ஒரு கல் நெஞ்ச காரியா நான் இருந்தேன் ரொம்ப துணிகரமா ஆங்காரமா இருந்தேன் நான் நல்லா இருக்கணும் சமுதாயத்துல பயந்த இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்லி நான் அப்படி இருந்து கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு எல்லாம் எனக்கு எனக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு என் கணவருக்கு என் குடும்பத்துக்கு அப்படி சொல்லிதான் நான் அப்படி பெருமையா நான் இருப்பேன் நான் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது இயேசுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது அப்படி நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாள் ஆண்டனோட பேச ஆரம்பித்தா என் தலையிலே ஒரு கேன்சர் வியாதி வந்துட்டு கட்டி வந்துட்டு பயங்கர வலி என்னால் பொறுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட வியாதி வந்த போது நான் ஆண்டோ இடத்துல செபித்த போது ஆண்டோரி நான் செய்த பாவங்களை ஆண்டோ எனக்கு உணர்த்தி காட்டினாரு என் பாவத்தினால தான் என் சரீரத்தில் வியாதி வந்துட்டு இருந்த கேன்சர் கட்டி வந்துட்டுன்னு சொல்லி நான் உணர்ந்து ஆண்டோட சமத்துல என்ன அறிக்கையிட்டேன் அறிக்கையிட்டு ஜோம் பண்ணேன் ஜோம் பண்ண பிறகு ஆண்டு அந்த வியாதியிலிருந்து அந்த கேன்சர் கட்டி மறைய பண்ணினாரு அந்த கேன்சர் வியாதியிலிருந்து தேவன் எனக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை தந்தாரு இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஆஸ்வாதமா இருக்கும்படியா தேவன் என்னை மாற்றி வைத்திருக்கிறாரு எந்த கையை நீட்டாம இருந்தாலும் அந்த கையினால இன்னைக்கு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறேன் ஏழைகளுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் என் உதவின்னு வர்றவங்களுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் ஊழியத்துக்கு போறேன் அது மட்டும் இல்ல ட்ராக்ஸ் அடிக்கிறேன் என் சொந்த செலவுலேயே நிறைய ட்ராக்ஸ் அடிச்சுனா எங்கெல்லாம் போறேன் அங்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் இயேசுவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு நான் அறிவிக்கிறேன் அறிவிக்கிற ஒரு தீவெட்டியா நான் இன்னைக்கு இருக்கிறேன் நான் இயேசுவை பற்றி அறியாதவள் இயேசுட அன்பை பற்றி ருசியாதவள் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் வியாதி வந்த போது இந்த வியாதி நிமித்தமாக ஆண்டரை பிடித்து கொண்டேன் ஆண்டர் என்னோட பேச ஆரம்பித்தான் என் வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணித்தேன் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் தேவன் என்னை ஆசிரித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி என் சௌரி சாட்சி சொன்னார்கள் நான் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன் கடினமுள்ள இருதம் உள்ள மகளாக இருந்தேன் நான் இயேசுக்கு என் வாழ்க்கை ஒப்பு
ஆத்மாக்களை கிறிஸ்துங்கிற மந்தைக்களை நம்ம கொண்டு வருகிறோமா நாம் எப்படிப்பட்ட பெண்ணாக எப்படிப்பட்ட மகளாக நம்ம இருக்கிறோம் வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்குறோமா பெண் தங்கின நிலைமையில நம்ம வந்திருக்கிறோமா ஆண்டவரை நோக்கி நாம் செபிக்கணும் ஏசு கிறிசு நமக்காக மறித்தாரு உங்களை என்னை ரசிப்பதற்காக ஏசு கல்வார் செலுவில மூன்று ஆணில தொங்கினாரு சகோதரி உங்களுக்காக நீங்க செய்த பாவத்துக்காக நீங்க செய்த அக்கிரமத்துக்காக இயேசு சிலுவையிலே தன்னை மறைக்க ஒப்பு கொடுத்தாரு மூன்றாம் நாளில் இயேசு உயிரோடு கூட எழும்பினாரு அந்த இயேசு நம் மத்தில் உயிருள்ளவராக நம் மத்தில் கடந்து வந்திருக்கிறாரு அந்த இயேசு நோக்கி நான் கூப்பிடணும் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என் பாவத்தை மன்னியும்னு சொல்லி கேட்கணும் அண்டு ஒரே நீர் என் உள்ளத்தில் வாரு ஐயா நீர் என் உள்ளத்தில் வாரு ஐயா ஒரு தெபராளை ஆண்டவங்களோட கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தாரே தெபராள் ஒரு துணிச்சலான பெண் தெபராள் தன் ஜனத்துக்காக ஒரு தெபராள் எழும்புனா பாலாய் கிடந்த இடங்களெல்லாம் சீர்படுத்தினா அநேகர கிறிஸ்துங்கிற மந்தைக்களை கொண்டு வந்தா ஒரு எஸ்தர் எழும்புனா ஒரு எஸ்தர் எழும்புனா தன்னுடைய யூத ஜனத்துக்காக தரப்புல நின்று தன் ஜனத்தை அழிவுல நின்று பாதுகாத்தா ஒரு எஸ்தராக நாம் எழும்பலாமே ஒரு தொற்காலை போல நாம் எழும்பலாமே சொற்காலை போல நாம் இயேசுவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்லலாமே இயேசுடைய அன்பை நாம் மற்றவர்களுக்கு பறைசாற்றலாமே கிறிஸ்துவின் அன்பு நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதா கிறிஸ்துவின் மனதிற்கும் நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதா இயேசுடைய பாரம் உங்களுக்குள்ளே காணப்படுகிறதா ஆத்ம பாரம் ஆத்ம தர்சனம் உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிறதா அன்னோட சமத்துவ செபிக்கணும் ஒன்று தீமேத்தி ஆறாவது ஆறாம் பதினெட்டாம் வருஷத்து பாருங்க கடைசியா நன்மை செய்யவும் நற்கிரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாகவும் தாராளமாய் கொடுக்கிறவர்களும் உதார குணமுள்ளவர்களுமா இருக்கவும் உதாரண குணமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கணுமா உதாரண குணமுள்ளவர்களாக இருக்கணும் தாராள குணமுள்ளவர்களாக இருக்கணும் தாராளமாக கொடுக்கணும் நற்கிரியில் ஐஸ்வர்யமுள்ளவர்களாக இருக்கணும் நன்மை செய்யணும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும் போது தேவன் நம்மையில பிரியமா இருப்பார் நான் முதல்ல சொன்னேன் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முதலாவது துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் தேவன் தெபராளை எழுப்பினார் ரெண்டாவது சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் கொடுக்க தேவன் எஸ்ஸரை எழுப்பினார் மூன்றாவது துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதின் உடையும் கொடுக்கவும் தேவன் தொற்காலை தெரிந்து கொண்டார் இயேசு நம்மையும் தெரிந்து கொள்கிறார் எனக்கு அருமையாரே நாம் தொற்காலை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொற்காலி நிமித்தமாக தேவன் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டே இருக்கிறார் தொற்காலுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்ப்போமானால் தொற்காலுடைய வாழ்க்கையில் அவள் நன்மை செய்யக்கூடிய தான தர்மம் பண்ணக்கூடிய பெண்ணாக காணப்பட்டாள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய பெண்ணாக காணப்பட்டாள் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாமும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது எனக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு என் குடும்பத்துக்குன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யணும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் கண்ணீர் வடிச்சுட்டு நம்மகிட்ட வர்ற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யணும் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நம்மட கரங்களை இருக்க கொள்ளாத பிடிக்கு தாராள குணமுள்ளவர்களாக இருந்து நாம் கொடுக்கணும் கொடுக்கிற அந்த பிள்ளைகளிடத்துல தேவன் பிரியமாக இருக்கிறார் தொற்காலிட வாழ்க்கையில் தொற்காலோடு கூட கத்தர் பிரியமாக இருந்தார் அவளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல இருதயம் ஒரு நல்ல சுவாவம் இருந்தது கொடுத்த நிமித்தமாக அவள் ஆண்டோட ஆசிரியத்தை பெற்ற பெண்ணாக காணப்பட்டாள் நாம் கொடுக்கும்போது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி வேதவாசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது நாம் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடிய பெண்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட குணத்தை தேவன் நமக்கு தர வேண்டும் நாம் ஜெபிக்கும் போது தேவன் நமக்கு தாராளமாய் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுவாபத்தையும் அந்த குணத்தையும் தேவன் நமக்கு தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் ஜெபிப்போமா அன்பின் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துறப்பா மெய் துதிக்கிறப்பா மெய் சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஐயா தொற்காலை எங்களுக்கு முன்பாக நீர் நிறுத்தி இருக்கிற ஆண்டவரே ஐயா தொற்கால் நன்மை செய்யக்கூடிய சகோதரி ஆண்டவரே தானம் தர்மம் பண்ணக்கூடிய சகோதரி ஆண்டவரே அநேகருடைய கண்ணீரை தொடக்கக்கூடிய சகோதரியாய் காணப்பட்டார்கள் ஆண்டோரே அந்த தொற்காலை போல அண்டோரே நானும் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அண்டோரே இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் தொடுவீராக தொடுவீராக அண்டோரே அண்டோரே சகோதரி மார்களுக்குள்ள கடினத்தை இருக்கக்கூடாது அண்டோரே மற்றவருக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடாது அண்டோரே அந்த கடின இருதங்கள்லாம் மாற்றப்படணும் ஆண்டோரே நன்மை செய்யணும் தான தர்மம் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட பலியின் மேல நீ பிரியமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆண்டவர் உண்மை பெரியை படுத்துற பிள்ளைகளாய் எங்களுடைய சகோதரிமார்கள் மாறணும் ஆண்டவரே ஐயா ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் 
அனாதைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஆண்டோரே இல்லைன்னு சொல்லி வரக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஆண்டோரே ஐயா பிள்ளைகிட்ட கண்ணீரை துடைக்கணும் வரும நிலைமையை மாற்றணும் ஆண்டோரே ஐயா எங்கள சகோதரிமார்களை சொற்காலை போல மாற்றும் ஆண்டோரே ஐயா எங்கள சகோதரிமார்கள்கிட்ட ஆவியான கிரியை செய்யும் ஐயா இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பெண்களோட ஆவியான பேசும் ஆண்டவரே ஐயா பேசும் இதங்களை கடினப்படுத்துகிற பொல்லா சத்துண்ட வல்லமெல்லாம் அழிக்க படட்டும் ஆண்டவரே இதங்களுக்கு ஆவியான விடுதலையோட பேசுவீராக ஐயா பேசுவீராக ஆண்டவரே ஐயா ஊழியங்களுக்கு கொடுக்கவும் ஆண்டவரே நன்மை செய்யும் தான தர்மம் பண்ணவும் ஆண்டவரே உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே ஐயா இப்படி உதவி செய்கிற பிள்ளைகள் மேலே நீ பிரியமா இருக்கிறி அவருடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீ அன்று கொடுக்கிற அந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவரே பல மடங்காக நீ ஆசீர்வதியும் உமக்கு என்று சொல்லி சாட்சியாக நிற்கவும் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே ஆண்டு ஒரே நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் தொற்காலை குறித்தும் அவளுடைய வாழ்க்கை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம் தொற்காலை போல நாம் காணப்பட வேண்டும் தொற்கால் கொடுத்த நிமித்தமாக ஆசுவாதத்தை பெற்றுக்கொண்டது போல நாமும் கொடுத்து ஆண்டிடத்தில் ஆசுவாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் எனக்கு அருமையானவர்களே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்து என்னிடத்தில் வருகிறவர்களுக்கு நான் உதவி செய்து ஆண்டோட ஆசுவாதத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அதே போல நீங்களும் கொடுத்து மற்றவருடைய கண்ணீரை துடைத்து உங்களிடத்தில் வர்றக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாதபடிக்கு உதவி செய்யுங்கள் உங்களோட கரங்களை நீட்டுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிரிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக